ভুল আর আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রাথমিকে পাঠ নিচ্ছে কোটি শিশু উপেক্ষিত আদর্শ ভাষা রূপ অনেক শিক্ষকও আছে যাদের একটু সমস্যা আছে তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতা আছে আমাদের ভাষা শিক্ষার উপর কোনো ট্রেনিং হয় না আমাদের যেটা হয় হলো আপনার সাবজেক্ট ভিত্তিক শিক্ষাবিদরা বলছেন প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার অসঙ্গতি বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে ভাষার ওপর খুব যে গুরুত্ব দেয়া হয় সেটা আমি জানি না বলা শোনা লেখা এবং পড়া এই চারটি দক্ষতা যদি আমি এক সমানভাবে না তৈরি করে দিই তাহলে একটা দিকে অপূর্ণতা থাকলে তার প্রভাবটা অন্যদিকে পড়ে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে রয়েছি আমি এজি মাহমুদ এবং আমি সাজিত রাজু এবারে অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি থাকছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিশু কিশোরদের আনাগোনায় জমজমাট শিশু প্রহর আনন্দে যোগ হল সিসিমপুরের আয়োজন সমঝোতা স্মারক সইয়ের পরদিনই বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করল মালয়েশিয়া অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত তিন দিনের ছুটির সুযোগে থামরায় সোনালী ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা র্যাবের কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত এক নারীসহ পাঁচজন আটক এবং তিন দিনের টানা ছুটিতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ঢল চার শতাধিক হোটেল মোটেল পূর্ণ ভালো ব্যবসা হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা ভুল আর আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রাথমিকের পাঠ নিচ্ছে দেশের কোটি শিশু শিক্ষাজীবনের সেই শুরুর ভুলই তাদের বহন করতে হয় বাকি জীবন এভাবে আদর্শ ভাষা রূপ উপেক্ষিত থাকায় উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষাও হয়ে উঠছে আধা শুদ্ধ আধা আঞ্চলিকের এক মিশ্র ভাষা শিক্ষাবিদরা বলছেন এই সমস্যার সমাধানে প্রাথমিক পর্যায়েই শুদ্ধ ভাষা চর্চা ও প্রয়োগে দিতে হবে বিশেষ গুরুত্ব দেখুন আমার তৈরি করা একটি রিপোর্ট শুদ্ধ অশুদ্ধ আঞ্চলিকতা মিলিয়ে চলছে কথা এদের সবাই কোন না কোন ভাবে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন গণমাধ্যমে তাদের কথাই সংবাদ হয়ে পৌঁছে যায় সবার কাছে এর বাইরেও আছে দাপ্তরিক নানা কাজে ভাষার ব্যবহার সেখানকার চিত্রও এক ভুলের শুরুটা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় যে প্রাথমিকের ক্লাস ঘর সেখানে শৈশবের ছোট ছোট ভুলগুলোই একত্রিত হয়ে ওঠে অনেক বড় নিজের অজান্তেই জীবনকে পৌঁছে দেয় লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে তাই কচি মনে ছাপ ফেলে যে প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে সেদিকে কিন্তু শ্রেণীকক্ষে যারা পাঠদান করেন শুদ্ধ উচ্চারণের বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ কি পর্যাপ্ত অনেক শিক্ষকও আছে যাদের একটু সমস্যা আছে তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতা আছে আমাদের ভাষা শিক্ষার উপর কোনো ট্রেনিং হয় না আমাদের যেটা হয় হলো আপনার সাবজেক্ট ভিত্তিক ট্রেনিং গুলো হয় শিক্ষাবিদরা বলছেন প্রাথমিকের শিক্ষা পরিকল্পনায় আছে নানা অসঙ্গতি পলা সোনা লেখা এবং পড়া এই চারটি দক্ষতা যদি আমি এক সমানভাবে না তৈরি করে দিই তাহলে একটা দিকে অপূর্ণতা থাকলে তার প্রভাবটা অন্যদিকে পড়ে ছোটবেলা যা শেখা হয় সেটা ভুলতে অনেক সময় লেগে যায় সেই জন্য যদি প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা শুরু না করি তাহলে এই বিপত্তিটা থেকে যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে পঠন পাঠনের সময় ভাষার ওপর খুব যে গুরুত্ব দেয়া হয় সেটা আমি জানি না বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণটি এটি সরয় না অ এটি নিয়ে আমাদের এখনো বিভ্রান্তি রয়েছে আমাদের বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণই রক্তের বিনিময় কেনা সেই বর্ণ সাজিয়ে যে ভাষায় আমরা কথা বলি তা যদি হয় ভুল ভাল উচ্চারণ আর যাচ্ছে তাই ভাবে তাহলে কি তা আমাদের এই ভাষা শহীদদের প্রতি অমর্যাদা নয় তাই শিক্ষাবিদরা বলছেন বর্ণমালার পরিচয় দিয়ে যে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু শুদ্ধাচারের শুরুটা হতে হবে সেখান থেকেই সাজিদ রাজু সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি 
ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ সহ বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে দেয়ালচিত্র ও আলপনায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে শহীদ মিনার ও এর আশপাশের এলাকা খলিলুর রহমানের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ বাপকে রং তুলির আচরে একটু একটু করে পূর্ণতা পাচ্ছে সালাম বরকত রফিক শফিক আর জব্বারের প্রতিকৃতি মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এসব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণের অপেক্ষায় পুরো জাতি ধুয়ে মুছে প্রস্তুত করা হচ্ছে শহীদ মিনারের মূল বেদী শহীদদের বুকের তাজা রক্তের প্রতিচ্ছবি হিসেবে রক্তিম রঙে রাঙানো হচ্ছে প্রাণের মিনারের পাদদেশ একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে বেদিতে ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ জানাবেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপমর জনতা ভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসটা আমরা ওইভাবে দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছি ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি দেওয়াল চিত্রে করতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে আমি তখনকার সময়ের সাথে মিশে গেছি প্রত্যেকটা শিল্পী আমি মনে করি তার ভিতর নিজের ওই অনুভূতিটা ধারণ করে ওই জায়গাটা থেকে সে আসলে কাজগুলো করে যারা ফুল দিতে আসবে তারা এখানে এসে যেন এক নজরটি দেখেই বুঝতে পারে না এটা ওই সময়ের ছবি শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে চার স্তরে নিরাপত্তা বলয় সহ পুরো এলাকা থাকছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ঘটবে না এটাই আমরা প্রত্যাশা করছি আমরা জাতির কাছে তাদের সহযোগিতা চাচ্ছি মানুষের কাছে সহযোগিতা চাচ্ছি তারা সুন্দরভাবে আসবেন এসে ফুল দিয়ে শহীদ প্রতি সম্মান দেখিয়ে তারা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করবেন একুশ কেবল আমাদের মুখের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি দিয়েছে দেশ প্রেমের মহানাবেগ দিয়েছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী জীবনবোধ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলার প্রাণ শক্তি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধারই আয়োজন শুধুমাত্র একটি দিনকে কেন্দ্র করে নয় পুরো বছর জুড়েই যেন বজায় থাকে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে র্যাবের পক্ষ থেকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সকালে কেন্দ্র শহীদ মিনার পরিদর্শন শেষে কথা জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ আগামীকাল দুপুর থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আশপাশে দায়িত্ব পালন করবেন র্যাব সদস্যরা র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট ডক স্কোয়াড সহ থাকবে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে টহল ব্যবস্থা মহাপরিচালক জানান দেশবাসী যাতে নিরাপদে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন সেই লক্ষ্যে সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করেছে র্যাব শহীদ মিনারকে ঘিরে এবং তার চারপাশকে ঘিরে আমরা চেক পোস্ট করব ভেহিক্যাল পেট্রোল ফুড পেট্রোল এবং মোটর সাইকেল পেট্রোল করবে নিরাপত্তা তল্লাশির ক্ষেত্রে আমরা এখানে যারা আসবেন তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করি শুধুমাত্র ঢাকা শহর নয় বাংলাদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো এবং যেখানে যেখানে শহীদ মিনার রয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় আমরা আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য যারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আসবেন নিবেদন করতে আসবেন তাদের জন্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি শিশু কিশোরদের পদচারণায় জমে ওঠে শুক্রবারে বই মেলার শিশু প্রহর সকাল এগারোটায় শুরু হয়ে বেলা একটা পর্যন্ত চলে এই শিশু প্রহর শিশু কর্নারে আনন্দ উল্লাসের পাশাপাশি খুদে পাঠকরা অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্টলে ঘুরে তাদের পছন্দের বই কিনে তাদের আগ্রহের তালিকায় রয়েছে সায়েন্স ফিকশন আর হরর গল্পের বই এবারে মেলা কর্তৃপক্ষ শিশুদের কথা চিন্তা করে মেলা প্রাঙ্গনে সিসিমপুর সহ বিভিন্ন শিশুতোষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ছুটির দিন হয় শিশুদের পাশাপাশি বড়রাও ভিড় করছেন বই মেলায় বিকেলের দিকে ভিড় আরও বাড়বে বলে আশা করছেন আয়োজকরা আলু খোঁজে ওটা কিনেছি আর আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই কিনেছি অনেক ভালো লাগছে আমি এখানে অনেক দিন পর এসেছি আমার আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে আমি এখানে নতুন নতুন বিভিন্ন বই কিনতে এসেছি মনোবিকাশের জন্য একটা উত্তম পরিবেশ ওরা যদি ফিজিক্যালে আসে আর কি বই দেখে তাহলে পড়ার আগ্রহটা বাড়বে প্লাস হচ্ছে ওরা আরও কিছু জানবে দর্শক এই মুহূর্তে মেলার খবর জানবো মেলা প্রাঙ্গনে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার ফেরদোস লিপি চলে যাচ্ছে তার কাছে লিপি 
রাজব দেখছেন যে আপনি প্রচন্ড রোদ তারপরে কিন্তু রোদ উপেক্ষা করে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বই মেলায় প্রচুর মানুষ আপনি জানেন যে আজকে শুক্রবার সকাল 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত ছিল শিশু প্রহর কিন্তু তারপরেও কিন্তু সেই রেশটা এখনো আছে এখনো কিন্তু আপনি দেখছেন যে স্টলে যেমন বড়রা আছে পাশাপাশি শিশু কিশোর তারাও কিন্তু অবস্থা নিয়েছে এবং আমরা সকালে যেটা দেখিয়েছিলাম যে শিশুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এই বই মেলাকে কেন্দ্র করে এবং তারা কিন্তু নিজেরা বই কিনছেন দেখছেন নিজের পছন্দের বইটি তাদের বাবা মাকে কিনে দিতে বায়না ধরেছেন এবং সেই যে শিশুদের শিশু প্রহর ছিল সেই শিশু প্রহরটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটা থেকে বই মেলা উন্মুক্ত হওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখছি যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু অনেক দর্শনার্থী কিংবা পাঠক যারা তারা কিন্তু মেলায় আছেন এবং তারা কিন্তু বই দেখছেন এবং যেসব অভিভাবকরা এসেছেন তারা তাদের শিশুদের যেই পছন্দের বই সেই পছন্দের বই কিন্তু কিনছেন পাশাপাশি তাদের নিজেদেরও যে বইটি আছে সেটি দেখছেন তো আমরা এখানে যারা পাঠক আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে আসলে এই ফেব্রুয়ারি মাসে যে বই মেলা এটার জন্য কিন্তু তারা আসলে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে আর বিশেষ করে শুক্রবার সেই শুক্রবার যেহেতু সরকারি বন্ধ থাকে সে কারণে কিন্তু শুক্রবারে পরিবার পরিজন নিয়ে আসা যায় এবং বিশেষ করে শিশু প্রহণ নিয়ে বাচ্চাদের একটা বিশেষ আগ্রহ থাকে এই কারণে তারা শুক্রবারটাকে বেছে নেন এবং এই ক্ষেত্রে যারা বিক্রেতারা রয়েছেন তারাও আসলে এই শুক্রবার কিংবা শনিবার যে ছুটির দিন সে দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন কারণ দর্শনার্থী পাঠকের সংখ্যা যেমন বাড়ে এই কারণে কিন্তু তাদের বেচা বিক্রির পরিমাণটাও বেড়ে যায় এবং এই শুক্র শনিবারকে কেন্দ্র করে কিন্তু তারা বিশেষ আয়োজন করে রাখে এবং এই কারণে প্রকাশকরও দেখা যায় আসলে শুক্রবারে কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় কিন্তু বেশি বই প্রকাশ করে থাকে এবং আপনি দেখছেন যে দুপুরবেলা হয়ে গেছে তারপরেও কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাঠকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং পছন্দের বইটি যাচাই বাছাই করছেন যে কোনটা কিনবে কোনটা কিনবে না এবং আমি যখন সকালে এসেছি তখন কিন্তু দেখেছি যে শিশুদের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ এবং তাদের যে উচ্ছ্বাস বই মেলাকে কেন্দ্র করে এবং সমান ভাবে কিন্তু একইভাবে যে বই মেলায় অভিভাবকরা আছেন অভিভাবকরাও কিন্তু সে ধরনের এই যে আয়োজন এই আয়োজনকে কিন্তু তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং তারা বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আসলে এই বই মেলায় নিয়ে এসেছেন তো রাজু এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত বই মেলার সর্বশেষ তথ্য শুক্রবারের বই মেলার খবর জানছিলাম সকর্মে ফের দোস্তলিবির কাছ থেকে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে মালয়েশিয়া সরকার शुक्रवार देशटर उप प्रधानमंत्री आहमेद जाहिद हामिदी गणमाम के एक देशटी अवस्थानरत अवैध अभिवासी विचार आवता आनार पशापी तरह देशे फिरत पाठान कथाओंदेश पांच बचरे पंद्रह लाख श्रमिक नार विषय देशटर संगे समझोता स्मारक शोर एक दिन पर ही कलालमपुर पक्ष एम घोषणा देा हल परवर्ती निर्देशनार आग पर द्रुत यह सिद्धान कार्यकर उप्रधानमंत्री एक ही संगे देशटर मानव सम्पद मंत्री रिचार्ड रायट जायम जानदेश मध्य समझोता स्मारक अनुजाई श्रमिक नार आगे ता अपराधमूलक कर्मकांड संगे जड़ित किा ता खतिया देखा है জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন সহ সার্বিক নিরাপত্তার দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে আয়োজিত আলোচনার সভায় এ কথা বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী দেশের চেয়ে আমাদের দেশ অনেক নিরাপদ আমি যুক্তরাষ্ট্রের কথা এই জন্য বললাম আমরা কোথায় কোথায় আমরা তাদের উদাহরণ দেওয়া হয় তাদের এই যে তথ্য অনুসন্ধানকারী গ্লাভস আমাদের স্থান কিন্তু তিরিশতম স্থান যুক্তরাষ্ট্র বোধ হয় তেত্রিশ না পঁয়ত্রিশ নম্বর স্থান আমরা তাদের চেয়েও এগিয়ে আমরা সেই জন্যই বলছি যে আমরা আমাদের নিরাপত্তা বলুন জঙ্গি মোকাবেলা বলুন সব কিছুতেই আমরা আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী সবসময় সচল রয়েছে দুপুরের সময় আরও থাকছে পরিচালনা পর্ষদ ছাড়াই চলছে দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংক চলতি মাসেই নিয়োগ দেওয়া হবে নতুন পর্ষদ জানিয়েছে মন্ত্রণালয় বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি মিথ্যাচার করছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরেও সরকারকে অবৈধ বলা বিএনপি নেত্রীর সবিরোধিতারই প্রমাণ করেন করে দল এবং তার সহকর্মীরা যেভাবে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন তাতে 
বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কিন্তু বিদেশের কাছে আমাদের এদের দ্বারে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে ত্রিশ লক্ষ শহীদের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক কোনো সময় ছিল না কোনো সময় থাকবে না কিন্তু তারপরেও খালেদে যে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি আমাদের দোষারোপ করেন কালকেও দেখলাম তিনি দোষারোপ করছেন আমাদেরকে কিন্তু তার দলের যে দুর্বলতা সাংগঠনিক যে বিপর্যয় এর জন্য তো তিনি নিজে দায়ী সন্ত্রাসীরা অনুপ্রবেশ করে যেন দলে কোনোভাবেই আশ্রয় পেতে না পারে সে বিষয়ে বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতারা সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় আগামী বাইশ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রথম ধাপের সাতশো উনচল্লিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীদের মাঝে মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বাইদুল কাদের এ সময় তিনি কয়েকজন প্রার্থীর হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন এরপর এক সংবাদ সম্মেলনে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক জানান এর মধ্যে সাতশো দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করেছে দল সন্ধ্যায় দলের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে বাকি সাঁত্রিশ জনের নাম চূড়ান্ত করা হবে আমরা কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছি কোন বিএনপি সন্ত্রাসী মাথা গোজার ঠাই করে কোনোভাবেই যেন দলের ভিতরে যেন কোন তাদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত না করতে পারে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে কোন একটি সমাজ বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সেটি আপনারা কেউ দেখাতে পারবেন না আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন সরকার বিএনপির কাউন্সিল করতে সহযোগিতা করলেও দলটির চেয়ারপারসন বেগম জিয়া তা না করার পায় তারা করছেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন সরকার নাকি কোনো জায়গা দিচ্ছে না সরকার তো ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় জায়গা সরোয়ার উদ্যান তাদেরকে দিয়েছে তারা সেখানে সম্মেলন করে না কেন তারা একবার বলে কোথায় বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে করবে বসুন্ধরা বলে আমাদের সাথে কোনো কথাবার্তা নাই তারা ডিক্লেয়ার করে দিল আপনাদেরকে জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আপনারা সেই জায়গায় কাউন্সিল করুন কিন্তু সম্ভবত বেগম খালেদা জিয়া দোটানার মধ্যে আছেন এই কাউন্সিলে যদি দেশের বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা তার বিরুদ্ধে কথা বলে সেই জন্য হয়তো তিনি না না ধুয়া তুলে সম্মেলন তাদের কাউন্সিল না করার একটি পায় তারা করছেন দেশে শিশু হত্যার নির্মম ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ছাত্র দলের নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতাদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি সাংবাদিকদের কথা বলেন সরকার বিএনপিকে জাতীয় কাউন্সিল করার সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রের পথ সুগম করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি গত কয়েকদিনে আমার আমার আমি দেখেছি প্রায় চল্লিশ জন শিশু বোধহয় হত্যা হয়েছে নির্মাণ নৃশংস কোনো সভ্য সমাজে শিশুদের এইভাবে হত্যা করা এটা শুধু প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অধগ্রতি হয়েছে জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য আমরা কয়েকটি স্থান চেয়েছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে ইতিবাচক কোনো সারা এখনো পায়নি আমরা আশা করি যে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তারা কাজ করবে আপনারা দেখছেন দুপুরের সময় পরিচালনা পর্ষদ ছাড়াই চলছে দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পশুদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রায় দুই মাস হলেও হয়নি বোর্ড সভা শিগগিরই নতুন পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন সানবির রুপল বারোশোর বেশি শাখা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক ব্যাংকটির সাড়ে সাতাশি হাজার কোটি টাকার তারলের মধ্যে ঋণ বিতরণ হয়েছে চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা তবে তৃণমূল গ্রাহকদের আস্থার এই ব্যাংকটিতে কালিমা লাগে দু সালে হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার ঘটনার প্রকাশের পর সে সময় পরিচালনা পর্ষদের কারো কারো দুর্নীতিও আলোচনায় উঠে আসে এ অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে হারানো ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে সোনালী ব্যাংক সবশেষ বার্ষিক সাধারণ সভায় দু হাজার গুণগত ঋণ বৃদ্ধি ও আদায়ের বছর হিসেবে ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠানটি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নয় হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ধরা হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা সেই সাথে অনাদায়ী ঋণ সংক্রান্ত ত্রিশ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্য ঠিক করা হয় তবে বছরের প্রথম দুই মাস পরিচালনা পর্ষদ না থাকায় কোনো বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়নি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়া ১৩ জন থাকার কথা থাকলেও পর্ষদের সদস্য এখন ছয় জন 
জন এর ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই আটকে আছে ব্যাংকটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মিনিমাম 7 জন পরিচালক না হলে ভোট হয় না সেই জন্য আমাদের একজন শর্ট আছে একজন পেয়ে গেলে আমরা আমাদের ভোটগুলো শুরু করব কিছু কিছু কাজ যেগুলি বোর্ডের আওতা দিন সেগুলি আমি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কথা বলে আমি আমার পাওয়ারে যেটা প্রসপেক্ট অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজ করে যাচ্ছি বড় বড় ডিসিশনগুলি এই মুহূর্তে বোর্ডের যেটা নেওয়ার কথা সেটা নেওয়া যাচ্ছে না তবে এই মাসেই পরিচালনা পর্ষদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী বাছাই করতে গিয়ে একটু সময় লাগছে আমি যত দূর অবহিত আছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের এখানে এটা বাছাই প্রক্রিয়াটা এখন চলছে খুব শিগগিরই এটাকে আমরা পুরোপুরি মাত্রা নিয়ে আসতে পারব আমার ধারণা যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও একজন কেন দুই চারজন আসবে এই মাস তো অবশ্যই হওয়া উচিত এবং হবে হয় সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী সানবীর রূপল সময় সংবাদ ঢাকা ধামরায়ে সোনালী ব্যাংকে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় গুলিতে একজন নিহত হয়েছে র‍্যাবের দাবি বন্দুকযুদ্ধ এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে নারী সহ পাঁচ জনকে র‍্যাব জানায় ব্যাংকের গচ্ছিত টাকা রাখার ভল্ট বরাবর ড্রিল মেশিন দিয়ে গর্ত করে ডাকাতির পাইতারা চালাচ্ছিল দলটি সাভার প্রতিনিধি মুজাফফর হোসেন জয়ের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেসক্রিপশন দের মাস আগে ধামরাই বাজার এলাকায় রিয়াজ প্লাজার পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলা স্ত্রী সহ ভাড়া নেয় মাশু ভবন মালিক জানায় বাড়ি বানানোর নাম করে অল্প কিছুদিনের জন্য তার বাড়িটি ভাড়া নেয় তারা অন্যদিকে দারোয়ান জানায় মাঝে মধ্যে ব্যাংকের উপরের মেঝে থেকে খুটখাট শব্দ পাওয়া যেত টুকটাক শব্দ পেয়ে যায় না মাঝে মাঝে এই রকম শব্দ হই করে কাজ হই করে রেয়াজ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে ওই ভবনের তিন তালায় অভিযান চালানো হয় এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে বাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছোড়ে র্যাব ও পাল্টা গুলি ছোড়ে এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মাসুক নামে ওই ব্যক্তির ঘটনাস্থল থেকে এক নারী সহ পাঁচ জনকে আটক করা হয় কার্পেটের নিচে দুই ফিট বাই দুই ফিট টাইলস এই টাইলসটা পেস্ট করা টাইলসকে ওদের নিজস্ব দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এটা তুলে ফেলে প্রতিদিন ওরা একটু একটু করে বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই টাইলস বরাবরের জায়গাটা ঘুরে ফেলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ওরা ঘুরে ফেলে আপনারা দেখেছেন এবং তাদের পরিকল্পনা ছিল যে এই যে আজকে বৃহস্পতি শুক্র শনি এর মধ্যেই ওরা বাকি কাজ সম্পন্ন করে ব্যাংকে প্রবেশ স্ট্রং রুমে প্রবেশ করে বল ভেঙে বলটের অর্থ ওরা লুট করে এখান থেকে চলে যাবে আটককৃতদের ধামরাই থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করার পর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ সময় সংবাদ ধামরাই তিন দিনের টানা ছুটিতে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে ছুটে আসছেন বিপুল সংখ্যক পর্যটক এরই মধ্যে বুকিং হয়ে গেছে চার শতাধিক হোটেল মোটেল কটেজ ও রিসোর্টের সবরুম আর পর্যটক আগমনকে কেন্দ্র করে ভালো ব্যবসা হয় দারুণ খুশি ব্যবসায়ীরা বাড়তি পর্যটকের কথা চিন্তা করে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কাজের ব্যস্ততার মাঝে অন্তত ছুটিতে প্রিয়জনের সাথে আনন্দ কাটাতে চায় সবাই তাই ছুটিতে ভ্রমণ পিপাসুরা ছুটে আসেন পর্যটন নগরী কক্সবাজারে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে টানা ছুটিতে আবারও বিপুল সংখ্যক পর্যটক ছুটে আসছেন কক্সবাজারে পর্যটকদের কথা চিন্তা করে প্রস্তুত পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরাও আমাদের হোটেলে টোটাল একশো আশি রুম আছে তার মধ্যে অলরেডি আমাদের সম্পূর্ণ সেল হয়ে গেছে যথেষ্ট পরিমাণ গেস্ট আমাদের এখানে আছেন এবং আসছেন ট্যাকনাপ থেকে সেন্ট মার্টিন রোডে ছয়টি জাহাজ চলাচল করে ছয়টি জাহাজে প্রায় শতভাগ বুকিং হয়ে গেছে টানা তিন দিনের ছুটিতে অনেকটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে মনে হয়েছে যেন দেশে আবার ঈদ হতে যাচ্ছে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর কক্সবাজারে প্রতিনিয়ত পর্যটক আসায় ভালো ব্যবসা হয়েছে বলে জানালেন হোটেল মালিক সমিতির এ নেতা গত তিন বছর ধরে অব্যাহতভাবে যে লোকসান দিয়েছি আমরা সেটা কেটে গেছে এদিকে ট্যুরিস্ট পুলিশ জানায় পর্যটকরা যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারেন সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের নিয়মিত যে ফোর্স সে ফোর্সের পাশাপাশি আমাদের একটা স্ট্রাইকিং ফোর্স কাজ করবে চারটা মোটর সাইকেল একটা আমাদের সাইক্লোন পার্টি কাজ করবে পাশাপাশি আমাদের একটা সিভিল পার্টি কাজ করবে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান গত চার মাসে কক্সবাজারের পর্যটন খাতে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয়েছে সময় সংবাদ কক্সবাজার
নীলশির লালশির রাঙামুড়ি এমন সব মিষ্টি নামের সব অতিথি পাখি ভিড় করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড় বেষ্টিত এলাকায় আছে বালিহাস পাতারি হাস বৈকাল হাস সহ বাহারি গড়নের আর অনেক পাখি অতিথি পাখি নিয়ে এই রিপোর্টটি থাকছে সংবাদের শেষাংশে দেখার আমন্ত্রণ রইল যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এফটিজিং সহ অপরাধী শনাক্ত করতে জুন মাসের মধ্যে এগারোশো সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক সকালে রাজধানীর মিরপুরে সবুজ ঢাকা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এক লাখ আটাত্তর হাজার ইউনিটের সদস্য নিজ বাসায় গাছ লাগালে ঢাকার পরিবেশ বাসযোগ্য ও তাপমাত্রা কমে আসবে তাই স্কুল কলেজ মেডিকেল ও রাস্তায় গাছ লাগানোর আহ্বান জানান উত্তরের মেয়র পাশাপাশি রাস্তার ময়লা আবর্জনা অপসারণে সবাইকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি এসব কাজে অংশগ্রহণেরও আহ্বান জানান তিনি আমি বলতেছি মেয়র হিসেবে দয়া করে আপনারা এগুলো বন্ধ করেন যেইভাবে আমরা মেথর পেছে যে মাল ফেলি মেয়র তো একশো বছরও সাফ করতে পারবে না আমার দোকানের সামনে আমি ফেলছি আমার যত ড্রেইন আছে আমি ফেলছি আপনি ফেলছেন কি করে পরিষ্কার হবে খাল বড় করার চেষ্টা করতেছে কিন্তু পারছে না কেন হয় আপনি দখল করে রাখছেন না হয় কোনো মাস্তান দখল করে রাখছে না হয় কোনো পলিটিক্যাল লিডার দখল করে রাখছে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর ডি এর তেমন কোন তৎপরতা না থাকায় নগরীতে একের পর এক পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে এতে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে আর ডি এর কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাবিবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি রাজশাহী মহানগরীতে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে চলছে পুকুর ও জলাশয় ভরাটের কাজ বছর খানিক আগে শহরে দুইশো বিশটি পুকুর থাকলেও এখন তা নেমে এসেছে দেড়শোরও নিচে এলাকাবাসীর অভিযোগ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে যোগ সাজস করে জমির মালিকরা অবৈধ এ কাজটি বৈধ করছে অবশ্য নিয়ম অনুযায়ী পুকুর ভরাটের দাবি করলেও প্রতিবেদনটি প্রচার না করতে টাকাও সেধেছেন মালিকরা এ দৃশ্য ও কথোপকথন সময়ের ক্যামেরায় ধারণও করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন জলাশয় ও পুকুরগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে পুকুর ভরাট করার কারণে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ এগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে निषिध उल्लेख थे नियम मानसें ना क्यों सैफुर रहमान रकी समय राजशाही দুপুরের সময় আরো থাকছে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের বাছাই পর্ব মূল পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে মাঠে নামবে আফগানিস্তান ও আরব আমিরাত আরেক ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে ওমান হবিগঞ্জের বাহুবলে চার শিশু হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি দুপুরে সুন্দ্রাটিকি গ্রামে নিহতদের বাড়িতে স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি এ কথা বলেন পরে তিনি নিহত প্রত্যেকের পরিবারের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার অনুদান তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দ্রুত যেতে এবং এই হত্যার বিচার যেন খুবই ত্বরান্বিত হয় এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জন্য হয় সেই জন্য আমাদের এখানে আসা এই ঘটনা ঘটার জন্য বা ঘটনা ঘটার পরে কেউ যদি তার কাজে কোনো পুলিশ হোক বা অন্য কোনো স্তরে যে আছে কেউ যদি কোনো কাজে অবহেলা করে থাকে সেটাও তদন্ত করে দেখতে হবে এবং সেখানেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এদিকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে এবার ময়মনসিংহে সাদ্দাম নামে বারো বছরের এক এতিম শিশুকে অমানসিক নির্যাতন করা হয়েছে 
বুধবার দুপুরে শহরের পাটগুদাম বাসস্ট্যান্ডে কয়েকজন মিলে শিশুটিকে বেধড়ক পেটায় এর ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে শহরে তোলপাড় সৃষ্টি হয় এই ঘটনায় নির্যাতিত শিশুটির মা বাদি হয়ে অজ্ঞাত পাঁচজনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন সাইমা খন্দের তোলা ছবি নিয়ে হারুন রশিদের রিপোর্ট ময়মনসিংহ শহরের পাটগুদাম এলাকায় গত বুধবার দুপুরে এভাবেই সাদ্দাম নামে এক শিশুর উপর বর্বর নির্যাতন চালায় স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে শিশুটিকে লাঠি দিয়ে বেধরক পেটানো হয় এ সময় শিশুটি হাতে পায়ে ধরে আর্তনাদ করলেও নির্যাতন থেকে রেহাই মিলেনি স্থানীয় লোকজন মারধরের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেও শিশুটিকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি ছিনতাইকারীর অভিযোগে ধরা একটা ছেলেকে মারছে मारसेना निर्तित शिशुटर मा बदी हुए अज्ञात चार पांच जन के आसामी कर बृहस्पतिवार रात कोतोली मडल थाना एक मामला दायर कर ग्रेफ्तारे चेष्टा चल रशीद জিএসপি ফিরে পেতে কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাস কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস ওমেন গ্রেস ব্যাংক বৃহস্পতিবার বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্রেটিক লীগের প্রতিনিধিদের একথা জানান তিনি বাংলাদেশ পোশাক শিল্প খাতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর অধিকাংশই পূরণ করেছে উল্লেখ করে জিএসপির জন্য গ্রেস ব্যাংকের কাছে একটি অনুরোধপত্র জমা দেন বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্রেটিক লীগের প্রতিনিধিরা গ্রেস ব্যাংক আশ্বাস দেন জিএসপি ফিরে পেতে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত করতে সারা দেশে জামায়াতের জ্বালাও পোড়াবের চিত্র সম্বলিত একটি বই ও বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীও গ্রেস ব্যাংকে দেয়া হয় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের জবাবে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকে এবং সিরিয়ায় ওয়াইপিজির অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা জোরদার করেছে তুরস্ক বিদ্রোহীরা এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও তুরস্কের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী তাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইপ এরদোয়ান তুরস্কে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহতদের দেখতে বৃহস্পতিবার রাজধানী আঙ্কারার এই হাসপাতালে যান দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইপ এরদোয়ান এ সময় তিনি আহতদের খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এ হামলার পেছনে সিরিয়ার কুর্দি বিদ্রোহী সংগঠন কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকে ও পিওয়াইডি এর সহযোগী সংগঠন কুর্দিশ পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটস ওয়াইপিজি কে দায়ী করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীরা অভিযোগ অস্বীকার করলে কুর্দি বিদ্রোহী নেতারা তাদের দায় অস্বীকার করে আসলেও আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও গোয়েন্দা সংস্থা যে তথ্য দিয়েছে তাতে বিদ্রোহীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট এদিকে সন্দেহভাজন হামলাকারীর পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে রয়টার্স জানায় সালিহ নেসান নামে ২৩ বছর বয়সী এই সিরীয় নাগরিক উত্তরাঞ্চলীয় হাসাকা প্রদেশের বাসিন্দা এবং ওয়াইপিজি ও সিরীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য বলে ধারণা করা হচ্ছে সে তুরস্কে হামলার উদ্দেশ্যে গত বছরের জুলাইয়ে সিরিয়া থেকে অবৈধ পথে অভিবাসীর ছদ্মবেশে আঙ্কারায় প্রবেশ করে বলেও জানায় গণমাধ্যম এই হামলার জবাবে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে পিকেকে এর ঘাঁটিগুলোর ওপর বিমান হামলা জোরদার করেছে তুরস্ক এছাড়া সিরিয়ার ওয়াইপিজি এর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলেও জানায় গণমাধ্যম আঙ্কারায় হামলার ঘটনায় জড়িতদের চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি করেন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাবতৌলু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তার দেশ সন্ত্রাসীদের সমুচিত জবাব দেবে উল্লেখ করে তিনি মিত্র দেশগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন 
আঙ্কারার এই হামলার পেছনে সিরিয়ার সংকট মোকাবেলায় তুরস্কে জড়িয়ে পড়াকে দায় করেছেন বিশ্লেষকরা এই অবস্থায় সিরিয়া সংকটে সরাসরি নাক না গলিয়ে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ দেন তারা আঙ্কারার বোমা হামলার সঙ্গে সিরিয়ায় হামলার অনেক মিল রয়েছে সুতরাং বলা যেতে পারে সিরিয়া সংকটের এক ধাক্কা তুরস্কের ওপর পড়েছে এ অবস্থায় শক্তিশালী মিত্র ছাড়া তুরস্কের উচিত হবে না সিরিয়ায় স্থলসেনা অভিযানে যাওয়া বিদ্রোহীদের ওপর বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ওয়াশিংটনের মুখপাত্র জন কির্বি জানান হামলার পেছনে ওয়াইপিজি সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি তুরস্ক ওয়াইপিজি কে সন্ত্রাস সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করে আসলেও সিরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর ওপর হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিদ্রোহী সংগঠনটিকে সমর্থন করে আসছে তবে হামলার পর ওয়াইপিজি এর সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক ছেদ করা উচিত বলে জানায় আঙ্কারা সঞ্জনা চৌধুরী সময় সংবাদ শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের মূল পর্বে ওঠার লড়াই মাঠে নামবে আইসিসির চার সহযোগী দল দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত টি টোয়েন্টিতে দারুণ ফর্মে থাকা আফগানদের কোচ ইনজামামুল হক জানিয়েছেন মূল পর্বে খেলার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী তার দল আর প্রতিপক্ষকে এগিয়ে রাখলেও খেলাটা টি টোয়েন্টি বলেই আরব আমিরাত কোচ আকিফ জাভেদ ও আশাবাদী ফতুল্লায় আজ ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল তিনটায় মাঠে নামার আগেই যায় নামাজ বিছিয়ে নামাজে আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল ইমামতি করছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইনজামামুল হক ধর্মীয় রীতিনীতির পাশাপাশি দলকে এক সুতোয় গাঁথে এর যেন জুড়ি নেই সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেটের সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে সব থেকে নজর কাড়া দল আফগানিস্তান টি টোয়েন্টির ফেরিয়ালা মোহাম্মদ নবীর পাশাপাশি দলের বিপদের মুহূর্তে ঝলসে ওঠা মার্কাটারি উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ শাহজাদ আর বল হাতে আগুন ঝরানো সাপুর জাদানরা তাই তো টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে নয় নম্বরে এই আফগানিস্তান কোচ ইনজামাম জানালেন আফগানরা মূল পর্বে খেলার জন্যই এসেছে বাংলাদেশে प्रतिपक्ष संयुक्त आरब अमिरत मूलत भारत और पाकिस्तान वंशोद्भूत क्रिकेटर ने गड़ाई दल दल मूल तारका कोच आकिब जावेदी टी टोटी एम एक खेला जानने दलगुल मध्य खूब बेसि पार्थक्य था আমাদের দলে রয়েছে ছয় থেকে সাত জন আনকোরা মুখ তাদের চেষ্টা ও প্রত্যয়ে কোনো ঘাটতি নেই আমি আশাবাদী এই দল নিয়ে তবে পুরো টুর্নামেন্টের হিসেব করলে ফেভারিট ভারত ও বাংলাদেশ এদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওমান ও হংকং ফতুল্লায় ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গেল বছরই আইসিসি টি টোয়েন্টি স্টেটাস পেয়েছে ওমান এরপর হংকং আরব আমিরাত ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে বেশ কিছু টি টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছে তারা আফগান কিংবা আরব আমিরাতকে হারাতে না পারলেও হংকংয়ের বিপক্ষের তিন ম্যাচের দুটিতে জয় পেয়েছে দিলীপ মেন্ডিসের শিষ্যরা আগামী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির প্রথম রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে আইসিসির সহযোগী দেশটি তাই এশিয়া কাপের কোয়ালিফায়ারে নিজেদের ঝালিয়ে নেয়ার দারুণ সুযোগ ওমানের সামনে অন্যদিকে রেকর্ড যাই বলুক না কেন দীর্ঘদিন ধরেই আইসিসির ইভেন্টে অংশ নিয়ে আসছে হংকং গেল মাসে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ ড্র করলেও ওমানের বিপক্ষে জয় দিয়ে বাছাই পর্ব শুরু করতে চায় হংকং দর্শক মূল পর্বে ওঠার লড়াইয়ের প্রথম ম্যাচে আর কিছুক্ষণ পর আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত আর সেখানকার সবশেষ খবর জানতে আমরা এখন চলে যাচ্ছি সহকর্মী নাসির সুলতানের কাছে সুলতান আপনি জানেন যে আজকে বা আজকে থেকে বাংলাদেশের আজকে থেকে এশিয়া কাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ড শুরু হলো যদিও ২৪ তারিখ থেকে মূল পর্ব শুরু হওয়ার কথা হচ্ছে তারপরও আইসিসি সহযোগী দেশ হিসাবে কে চারটি দেশের চারটি যে টেস্ট খেলোয়াড়ের দেশ আছে মূল পর্বে তাদের সাথে কে লড়বে সেজন্যই আজকে থেকে কোয়ালিফাইং শুরু হয়েছে তো কোয়ালিফাইংয়ে যে চারটি দল আছে ওমান আফগানিস্তান হংকং আরব আমিরাত এই চারটি যেই দল আছে তাদের মধ্যে যদি শক্তির বিচারে অথবা হাতে কলমে আমি এগিয়ে রাখি সেক্ষেত্রে আমাকে আফগানিস্তানকে এগিয়ে রাখতে হবে তো এই ম্যাচের কিছুক্ষণ আগে যে টস হয়েছে প্রথম কোয়ালিফাইং পর্বের যে ম্যাচের তো সেটাতে টসে কিছুক্ষণ আগে জিতেছে আরব আমিরাত জিতেছে এবং সম্ভবত তারা আগে ব্যাটিং করবে তো এটা যদি হয়ে থাকে আমরা জানি আফগানিস্তানের কিছু কিছু প্লেয়ার আছেন যেমন সাপুর জাদ্রান আছেন দৌলত জাদ্রান এবং কিছু কিছু টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট আছেন আজগর স্থানিক যাই আছেন এছাড়া আপনার মোহাম্মদ নবী আছেন তো 
আফগানিস্তানে যে টিম তারা কিন্তু এর আগেও বড় বড় অনেক দলের সাথে তারা ম্যাচ খেলেছেন বাংলাদেশকেও তারা এশিয়া কাপের আগে যে ম্যাচ হয়েছিল ওয়ানডে তে 2014 সালে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশকে তারা হারিয়েছেন এবং রিসেন্টলি তারা জিম্বাবুয়ের সাথে যে খেলা হয়েছে সেখানেও কিন্তু জিম্বাবুয়েকে হোয়াইট ওয়াশও করেছেন তো আফগানিস্তানের কথা যদি বলি আফগানিস্তান অনেক ভালো একটি টিম পাশাপাশি তাদের যে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে ইনজামামুল হকের মতো কিংবদন্তি পাকিস্তানি যে ব্যাটসম্যান তার আফগানিস্তান দলের কোচ এশিয়া কাপের জন্য এবং ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির জন্য তো যেহেতু ইনজামামুল হক কোচ সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাটিংটা নিশ্চয়ই আরও বেশি ডেভেলপ করবে এবং তারা এই ম্যাচে চাইবে যে যেহেতু তারা আগে বলিং করছে তো তারা এই ম্যাচে চাইবে তারা এই ম্যাচে চাইবে যে প্রথম দিকে তাদেরকে টি টোয়েন্টি যেহেতু যেহেতু একশো রানের কমে তাদেরকে অল আউট করে চাইবে যে কম রানের মধ্যে তাদেরকে বেঁধে রেখে চেজ যাতে করা যায় এরকম একটা সহনীয় রানের মধ্যে রেখে তারা চাইবে এই ম্যাচটা জিততে এ জি দর্শক এশিয়া কাপের মূল পর্বে ওঠার লড়াইয়ের প্রথম ম্যাচে আর কিছুক্ষণ পর আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত আর সেখানকার খবরাখবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী নাসির সুলতান এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শীতের পাখি নিয়ে একটি প্রতিবেদন শীতকালে দেশি পাখির পাশাপাশি নানা রঙের অতিথি পাখির কলো কাকলিতে মুখরিত থাকে দেশের বিভিন্ন এলাকা এই অতিথি পাখির আগমনে উচ্ছ্বসিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ পাখির অভয়ারণ্যের সুরক্ষায় তাদের চেষ্টার যেন কমতি নেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জুয়েল রহমানের ছবি ও উজ্জ্বল চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নীলশির লালশির রাঙামুড়ি এমন মিষ্টি নামে সব অতিথি পাখি ভিড় করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার হাওর বেষ্টিত এলাকায় আছে বালিহাস পাতারিহাস বৈকাল হাস সহ বাহারি গরণের আরও অনেক পাখি আর বিচিত্র এসব অতিথি পাখির নামকরণ করেছে এ দেশেরই পাখি প্রেমী মানুষ শুধু নামকরণ নয় অতিথি পাখিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তৎপর নাসিরনগর উপজেলার হাওর এলাকার মানুষেরা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসা এই পাখিদের জন্য ভালোবাসার যেন কোনো কমতি নেই হাওরবাসীর মনে এখানে খুব সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে পাই আমরা জ্বর আসলে পাখিগুলো নিচে পড়ে যায় তো আমরা পাখিগুলো সংগ্রহ করি পাখিগুলোকে আমরা চিকিৎসা দিই আমরা গাছ কাটি না কাটার কোনো দরকার নেই আমরা পাখি যে আসছে এই দিয়ে আমরা অতিথি পাখির গুরুত্বের পাশাপাশি অভয়াশ্রম রক্ষায় নানা উদ্যোগের কথা জানালেন প্রাণী সম্পদ বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এটা প্রাকৃতিক একটা বিরাট সৌন্দর্যের একটা লীলাভূমি সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর মানুষ এখানে সকম সম হচ্ছে স্থানীয় যে জনগণ আছে তাদের সাথে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাতে হবে কেন এই অতিথি পাখি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আশেপাশের বিদ্যালয়গুলোতে তার অতিথি পাখির বিষয়ে তাদেরকে একটা শিক্ষাদান করা যেন তারা এই সুরক্ষায় তারা যেন এরা অংশগ্রহণ করতে পারে পাখি বিশ্লেষকরা বলছেন অতিথি পাখির সুরক্ষায় সরকারি বেসরকারি ভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি যে অঞ্চলে আসে সেটাকে একটা অভয়ারণ্য ঘোষণা করতে পারে যেন সেখানে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে যেতে না পারে তাদেরকে যেন ডিস্টার্ব না করতে পারে এবং তাদের পর্যাপ্ত খাবার যেন থাকে সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায় বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর শীত মৌসুমে সাইবেরিয়া কাশ্মীর হিমালয় পর্বত সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুশো চল্লিশটিরও বেশি প্রজাতির পাখি বাংলাদেশে আসে সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুপুরের সময়ের এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সমঝোতা স্মারক শোয়ের পরদিনই বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করল মালয়েশিয়া অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভুল আর আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রাথমিকে পাঠ নিচ্ছে কোটি শিশু উপেক্ষিত আদর্শ ভাষারূপ পরিকল্পনার অসঙ্গতি দায়ী বলছেন শিক্ষাবিদ একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি থাকছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিশু কিশোরদের আনাগোনায় জমজমাট শিশু প্রহর আনন্দে যোগ হল সিসিমপুরের আয়োজন এবং তিন দিনের টানা ছুটিতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ঢল চার শতাধিক হোটেল মোটেল পূর্ণ ভালো ব্যবসা হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়